Good morning, everybody. Today we are going to study a new branch of biology, genetics. So let me introduce. Genetics is a branch of biology which deals with two small branches. First is heredity, and the second is variation. First is heredity, and second is variation. Variation. आप दिमाग में रखेंगे कि हम जेनेटिक्स में भले ही कितना बड़ा ब्रांच हो चाहे डेढ़ महीना पढ़ाएं चाहे एक महीना पढ़ाएं या पंद्रह दिन पढ़ाएं या एक दिन में खत्म करें सिर्फ दो ही चीज पढ़नी होती है बड़ा परेशान होंगे आप जेनेटिक्स को लेके सिर्फ दो टॉपिक है हेरिडिटी और वेरिएशन जेनेटिक्स खत्म अब एक एक करके हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या है फिर हम बात करेंगे वेरिएशन क्या है और ध्यान रखेंगे कि क्या एग्जाम में आता है क्या आता है बाद में देख लेंगे अभी उस पर फोकस करेंगे क्या एग्जाम में आता है तो जेनेटिक्स बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं हेरिडिटी का और वेरिएशन का आप जानते हैं पहले जिसे जेनेटिक्स कहते हैं आज जिसे जेनेटिक्स बोल रहे हैं पहले हम केवल हेरिडिटी पढ़ते हैं बायोलॉजी या साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन याद रखिएगा हेरिडिटी के साथ हमने एक नया ब्रांच जोड़ लिया जिसका नाम वेरिएशन है तो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक्स में दो ब्रांच है हेरिडिटी है और वेरिएशन है आप जानते हैं जो हेरिडिटी है इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस या अगर बहुत टेक्निकल बात करूं साइंटिफिक बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा जानते हैं इस हेरिडिटी का जो यूनिट है हेरिडिटी का जो यूनिट है इकाई वो इनहेरिटेंस है हेरिडिटी का जो यूनिट है वो इनहेरिटेंस है वट डिमीन बाई इनहेरिटेंस मतलब क्या है मेरा कि हम जेनेटिक्स में दो ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी और क्या है वेरिएशन हेरिडिटी में हम क्या देखेंगे इनहेरिटेंस हेरिडिटी में क्या देखने वाले हैं इनहेरिटेंस व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर हम लिखना चाहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्ट फ्रॉम फ्रॉम वन जनरेशन From one generation to another, एक generation से दूसरे generation में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे characters जाते हैं इसको हम पढ़ते हैं inheritance. What we are going to study inheritance की transmission of character from one generation to another, एक generation से दूसरे generation में जो characters जाते हैं जैसे हम आपसे कहें हम देखिए असल में जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है वो देख के ऑब्जर्वेशन से स्ट्रांग हो जाता है आप देख के निकाल सकते हैं एक सेकंड में निकाल सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है बस आपको ध्यान देना होता है छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स जो हैं जैसे ये देखिए कैरेक्टर कैरेक्टर एवरी वन नो कि ट्रांसमिशन मतलब होता परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जाना यानी कोई भी कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है ये स्टडी करते हैं हम इनहेरिटेंस में याद रखिएगा इस इनहेरिटेंस का जो यूनिट है इस इनहेरिटेंस का जो यूनिट है उसे जीन कहते हैं क्या आप जानते हैं जिसे आप जीन कहते हैं मेंडल उसे फैक्टर कहा करते थे यानी जिसे आप जीन कहते हैं मेंडल उसे फैक्टर कहा करते थे और इसे ही एलिमेंट के नाम से जानते हैं एलिमेंट इसका मतलब जीन बोले तो फैक्टर बोले तो एलिमेंट बोले तो एक ही बात यह सब पर्यावाची शब्द है यारिनोनिम्स याद रखिएगा देखिए फिर मैं रिपीट कर दूं जेनेटिक्स में दो चीजें पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी और वेरिएशन हेरिडिटी इज द ओल्ड नेम ऑफ जेनेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इनहेरिटेंस इट्स बेटर टू से कि हेरिडिटी की जो यूनिट है वो इनहेरिटेंस है और इनहेरिटेंस में क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे किसी भी कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं इनहेरिटेंस में यू नो कैरेक्टर्स इस पे फोकस करेंगे कैरेक्टर्स अडिमिन बाई कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फीचर ऑफ कोई भी पौधा हो कोई भी उसके क्या फीचर है क्या विशेषताएं हैं जैसे हमने कहा क्या कि कोई बंदा आ रहा है तो हमने कहा उसकी हाइट कैसी है मतलब लंबा है कि नाटा ये नहीं बोल रहा मैं लंबा नाटा मैंने पूछा हाइट कैसा है जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं बाहर किससे मिला अभी आते समय तो आ, उनकी जो हाइट है तो आप कुछ समझ पाएंगे नहीं यू कैन डिटेक्ट कि वो कैसा था मैंने हाइट की बात की 
या मैं कलर की बात करूं किसी क्या पता गोरा है कि काला है कि सांवला है कि क्या है समझो यू नो वॉट जैसे मेंडल ने काम किया था मटर पे तो जो मटर का पौधा है उसकी हाइट क्या है यू नो हाइट अगर हम आपसे कह दें अगर मटर के दाने का शेप ले लें राउंड है कि रिंकल्ड है हम आपसे कहें शेप शेप या मटर के दाने का रंग ले लें कलर कला तो याद रखिएगा हाइट हो गया शेप हो गया कला हो गया इसमें अगर हम कहते हैं हमने एक कलर एक कलर का जो है कुछ देखा अभी कौन सा कलर था बताओ आप बता नहीं पाओगे यू कैन डिटेक्ट इफ यू कैन डिटेक्ट इट इज अ कैरेक्टर इफ यू कैन डिटेक्ट विद इन अ कैरेक्टर दिस इज ऑन ए ट्रेट कहते हैं अक्षरों से मिलके शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलके वाक्य बनते हैं अक्षर शब्द और वाक्य का अक्षर और शब्दों के सही तालमेल से बेहतरीन वाक्य बनता है तो जो कैरेक्टर और ट्रेट अगर आपने पकड़ लिया कोई भी क्वेश्चन देख के न्यूमेरिकल एक सेकंड में आंसर मारोगे इसीलिए फोकस करो हमने क्या बोला आपसे कि कैरेक्टर क्या है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जैसे हाइट एक कैरेक्टर है शेप एक कैरेक्टर है कलर एक कैरेक्टर है बट यू कांट डिटेक्ट इट बट इसके अंदर इस हाइट के अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हो जैसे सी एन एग्जाम्पल हमने कहा कि टॉल कोई लंबा टॉल या हमने कहा डॉर्फ डॉर्फ लंबा है या छोटा है अगर हम शेप में बात करें शेप में तो हम कहें राउंड राउंड या हम बात करें रिंकल्ड अच्छा देखिए ना ये आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम मटर की बात कर रहे हैं ये कहीं भी ले सकते हैं कहीं भी स्टडी कर सकते हैं स्टडी करना है ऑब्जर्वेशन है अगर हम कलर की बात करें तो हम कहें रेड हो गया या वाइट हो गया तो माय डियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू एड्रेस कि ये जो है ना किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो ये देख रहे हो आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो ये देख रहे हो आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो ये देख रहे हो आप ये इनको बेटा ट्रेट्स कहते हैं ट्रेट्स वट मीन बाई ट्रेट्स डिटेक्टेबल वेरियंट एम द कैरेक्टर्स यानी जो जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेट्स आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस डिटेक्टेबल वेरियंट डिटेक्टेबल वेरियंट वेरियंट एमंग एमंग कैरेक्टर डिटेक्टेबल वेरियंट एमंग कैरेक्टर सो वी आर ऑन स्टेज टू अंडरस्टैंड हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हम समझ सके किसी भी एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं मैं फिर रिपीट करता हूं मैं लिखता हूं आई मीन वन कैरेक्टर वन कैरेक्टर हैव टू ट्रेट वन कैरेक्टर हैव टू ट्रेड एक बार समरी कर ले समराइज कर लेते हैं जेनेटिक्स में दो ब्रांच है हेरिडिटी है और वेरिएशन है हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वो इनहेरिटेंस होती है मैं बताऊंगा कि इनहेरिटेंस की यूनिट जीन होती है क्या होती है मैं फील करा दूंगा आपको समझिए हमने कहा हेरिडिटी जो कि जेनेटिक्स का पुराना नाम था बाद में एक नया ब्रांच जोड़ लिया गया जिसका नाम वेरिएशन है तो जो ये हेरिडिटी है इसकी जो इकाई है जो यूनिट है वो इनहेरिटेंस जैसे smallest structural functional fundamental unit of life is cell 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 koshika likewise heredity ka jo unit hai wo inheritance hai you know hum chahe to padha sakte hain physical basis of inheritance chemical basis of inheritance is for difference leke but you are not going to do phd you are going to qualify neat so focus on the syllabus of neat samjho to aap se kahe ki inheritance mein kya hai क्या है भाई इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं कैरेक्टर्स क्या भाई इट्स बेटर टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर ये कैरेक्टर है जैसे किसी का हाइट हो सकता है किसी का कलर हो सकता है किसी का शेप हो सकता है लेकिन अगर उस कैरेक्टर के अंदर जाए हाइट के अंदर टॉल हो गया डॉर्फ हो गया शेप में राउंड हो गया रिंकल्ड हो गया कलर में रेड हो गया वाइट ये सब क्या है ट्रीट कई लोग कहते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रेसेसिव कैरेक्टर सुन के तरह से आता है टीचर्स तक मिस्टेक कर देते हैं <laughs> बेटा कैरेक्टर कभी डोमिनेंट नहीं होता ट्रीट डोमिनेंट होता है याद रखिएगा 
कैरेक्टर कभी डोमिनेंट नहीं होता ट्रीट डोमिनेंट होता है कभी कभी एग्जाम में फंसा देता है कैरेक्टर और ट्रीट में ही छोटी सी गलती है लेकिन ये न्यू है अगर ये मजबूत हो गया तो आगे सब समझ में आना है नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आना आप बोला क्या कैरेक्टर ट्रीट है स्लाइटली लेके आगे बढ़ गए बेटा यही न्यू है अगर किसी को एबीसीडी नहीं आती हो तो बाद में अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा समझो तो आपने देखा कि किसी भी एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं और ये जो कैरेक्टर है ना ये इसमें डोमिनेंट रेसेसिव कुछ नहीं होता वो ट्रेट के अंदर डोमिनेंट ट्रेट या रेसेसिव ट्रेट ऐसा होता है कोई भी अगर मान लो ट्रेट अगर डोमिनेंट है तो हमेशा वो डोमिनेंट नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है कि किससे तुलना कर रहे हैं जैसे किसी को देख के बोलो कि अमीर है किससे अमीर है किससे कंपेयर कर रहे हो समझो तो हम कभी भी रटेंगे नहीं चीजों को समझेंगे अगर सही तरह से समझे फिर भूलना भूल जाओगे तो आप पता है आपको पता भी नहीं चला आप एक टॉपिक खत्म कर लिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस व्हाट डिमीन बाय इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर व्हाट डिमीन बाय कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हाट आर द फीचर्स सी एन एग्जाम्पल हाइट शेप कलर बट दिट आर नॉट डिटेक्टेबुल बट इसके अंदर हम बात करें जो डिटेक्टेबुल डिटेक्टेबल वेरियंट हैं वट डिमीन बाई वेरियंट टॉल और डॉर्फ वट डिमीन वेरियंट राउंड और रिंकल्ड वट डिमीन बाई वेरियंट रेड और व्हाइट तो डिटेक्टेबल वेरियंट एम द कैरेक्टर आर नोन एज ट्रीट यू नो तो हम समझ चुके हैं कि एक कैरेक्टर के दो ट्रीट हैं पर माई डियर फ्रेंड्स अभी भी वेरिएशन बाकी है अभी भी क्या है वेरिएशन बाकी है तो अगला टॉपिक है वेरिएशन सी पी भाई